আইটুলি এয়ারজেট স্প্রিং সিস্টেম এখন আমরা একটু মার্কেটে একটা আমাদের দেশে অনেক ফিক্রি দেখুন আছে এয়ার ভার্টিক্স স্প্রিং সিস্টেম এই চারটা হলো স্প্রিং সিস্টেমের মধ্যে মেজর স্প্রিং সিস্টেম এক হলো রিং রোটর এয়ারজেট এন্ড এয়ার ভার্টিক্স এর মধ্যে আমি আমাদের এই সেমিস্টারে শুধুমাত্র আমরা রিং স্প্রিং নিয়ে আলোচনা করব তাহলে ক্লিয়ার কথা আমরা আমাদের এই সেমিস্টারে শুধুমাত্র এই তোমার রিং স্প্রিং নিয়ে কথা বলবো डिफारे যারা হোল ক্লাসরুমে এড হইছো আমি অলরেডি এই চারটা ভিডিও দিয়ে দিয়েছি তোমাদেরকে রিং স্পিনিং রোটর স্পিনিং এয়ারজেট স্পিনিং এন্ড এয়ার ভার্টিক্স একবার যে এই চারটা স্পিনিং সিস্টেমের মধ্যে টুইস্ট ইনসারশন প্রিন্সিপাল মানে টুইস্ট টুইস্টিং মেকানিজমটা ডিফারেন্স আছে আর এই টুইস্টিং মেকানিজমের ডিফারেন্সের কারণে ইয়ানের তোমাদের যেটা পড়ছে তোমরা মানে মরফোলজিক্যাল ডায়াগ্রাম বলো যে ফাইবারের ওরিয়েন্টেশনটা डिफरेंट একই রকম না डायग्रामीण আবার যেমন রিং রোটর এগুলো একটা জিনিসের বেস করে প্রোডাকশন করা হয়েছে এক নতুন করে ফিচার আনার জন্য বা কিছু একটা ইনডিউস ব্যবহার করার জন্য এর মধ্যে রিং রে আমরা বলি ইউনিভার্সাল স্পিনিং সিস্টেম রিং রে বলা হয় ইউনিভার্সাল স্পিনিং সিস্টেম আচ্ছা তোমাদের এই রিং স্পিন কে ইউনিভার্সাল স্পিন সিস্টেম বলার অনেকগুলো কারণ আছে এর মধ্যে আমি দুইটা কারণের কথা আমি বলি আপাতত বাকি যখন মাসুম স্যার তোমাদের রিং স্পিনিং পড়াবে তখন ডিটেইলস পড়াবে এর মধ্যে রিং স্পিনিং ইউনিভার্সাল বলার দুইটা কারণ একটা হলো রিং স্পিনিং সিস্টেমের মধ্যে ন্যাচারাল প্লাস মেন ফাইবার দুটি আমরা প্রসেস করতে পারি ভ্যারাইটি অফ ফাইবার ইউজ হিয়ার এন্ড অ্যানাদার ফিচার ইজ রিং স্পিনিং এ আমরা ওয়াইডার রেঞ্জ মানে তোমাদের ওয়াইফ এফওয়াইটি তোমাদের এই সেমিস্টার আছে আমি জানি একটা অধ্যায় আছে তোমাদের কাউন্ট ইয়ান কাউন্ট ইয়ানের লিনিয়ার ডেনসিটি ইয়ানটা কোর্জাল না ফাইনাল এটা এক্সপ্রেশন করে একটা একক তো এই অধ্যায় তোমরা পড়বা রিং স্পিনিং সিস্টেমে কোর্জার ইয়ান বানানো যায় আর ফাইনাল ইয়ানও বানানো যায় ম্যাক্সিমাম ফাইনালও বানানো যাবে আর ম্যাক্সিমাম কোর্জারও বানানো যাবে কিন্তু অন্যান্য স্পিনিং সিস্টেমে এরকম ওয়াইডার রেঞ্জ না যা রোটর স্পিনিং আর লোয়ার কাউন্ট মানে কোর্জার ইয়ান বানানোর জন্য ভালো এয়ার জেট এয়ার ভার্টিক্স আর মিডিয়াম মিডিয়াম ক্যাটাগরি ইয়ান প্রোডাকশন করতে পারে ভালো আবার রোটর স্পিনিং এর শর্ট ফাইবারের জন্য ভালো রিং স্পিনিংটা হলো ইউনিভার্সাল স্পিনিং এটা দ্বারা সব ধরনের ফাইবার প্রসেসিং করা যায় ন্যাচারাল হোক ম্যানমেড হোক আর একটা হলো ওয়াইডার রেঞ্জের ফাইনাল কাউন্ট থেকে কোর্সার কাউন্ট কোর্সার কাউন্ট থেকে ফাইনাল কাউন্ট এই ধরনের ইয়ান অনুপাত আছে আচ্ছা আমাদের এই সেমিস্টারে তাহলে আমরা শুধুমাত্র রিং স্পিনিং নিয়ে আলোচনা করব রিং স্পিনিং এর মধ্যে আবার অনেক ধরনের ভেরিয়েশন আছে বেসিক যে দুটো ফান্ডামেন্টাল প্রসেস আমি আজকে ফান্ডামেন্টাল প্রসেস বলি আমি মনে হয় মাসুম স্যার তো কিছু তোমাদেরকে বলছে তারপর আমি আবার আমার মতো বলতেছি যে এটা আমার পার্টের অংশ আর क्वेश्चन আসবে এগুলো থেকে আমরা রিং এর দুটো বেসিক প্রসেস একটা হলো কার্ডের ইয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস আর একটা বলি আমরা কম ডি ইয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস আমাদের এই সেমিস্টারে শুধুমাত্র এই কার্ডেড এন্ড কম ডি ইয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস নিয়ে তোমাদের আলোচনা হবে তাহলে আবার একটু সাবারি করি আমি ওয়াই এম ওয়ান সাবজেক্টে তোমাদের মূলত পড়ানো হবে শর্ট স্ট্রাপল ফাইবার প্রসেসিং করে কিভাবে আমরা ইয়ান প্রোডাকশন করব এটার উপরে এরপরে মেজর স্পিনিং সিস্টেম যেগুলো আছে এর মধ্যে আমি চারটা নাম লিখছি আরো আছে রিং রোটর এয়ারজেট এন্ড ভারটেক্স এর মধ্যে শুধুমাত্র রিং স্পিনিং তোমাদের পড়ানো হবে আর এই রিং স্পিনিং এর মধ্যে একদম মানে ফান্ডামেন্টাল বেসিক দুটো প্রসেস আছে এটা মূল দুটো প্রসেস একটা হলো আমরা কার্ডেড ইয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস আর একটা হলো কম ইয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস এই দুটো তোমাদের কি পড়া হবে কি বলবো আইডি 48 দেখি তো বলো সামারি করো কি পড়াবো আমি তোমাদেরকে 48 আছে নাকি আমাদের সাথে জি স্যার আছে স্যার আলফা আছে না জি স্যার বলো দেখি আলফা আছে আমরা স্যার চার ধরনের স্টেপল ফাইবার আছে তো শর্ট ল শর্ট সেখানে আমরা শর্ট স্টেপল ফাইবারটা পড়ব আর ওখানে কটন নিয়ে মূলত আলোচনা করা হবে আর স্পিনিং সিস্টেম চার ধরনের আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে রিং স্পিনিং সিস্টেম 
সে রিং স্পিনিং সিস্টেম সেটাকে আবার ইউনিভার্সাল বলা হয় কারণ এটাতে ন্যাচারাল ম্যান মাইট উভয় প্রকার ফাইবার প্রসেস করা যায় আমরা যদি ম্যাক্সিমাম মোটা সুতো বানাতে চাই ম্যাক্সিমাম চিকন সুতো বানানো যায় সেজন্য এটাকে ইউনিভার্সাল বলা হয় আর এটা নিয়ে আমরা রিং স্পিনিং নিয়ে স্পিনিং সিস্টেমটা নিয়ে আমরা পড়ব আর এখানে আমাদের এই কোস্টাতে কার্ডেড এন্ড কমড ইয়ান এই দুইটা এই দুইটা ইয়ান এর ম্যানুফ্যাকচারিং এই দুইটা শুধু শেখানো হবে আচ্ছা নতুন শেয়ারটা কেমন দেখা দেখা যায় নি ভালো দেখা যায় জি স্যার আচ্ছা আমরা তো আলোচনা শুরু করতেছি হ্যাঁ আচ্ছা আমার আমি একটু আরেকটু কথা বলে রাখি যারা একটু ভালো ছাত্র আছে আর কি সবাই তো ভালো ছাত্র আর একটু বেশি অ্যাটেন্ডিভ হ্যাঁ আমার সিটের মধ্যে আমি কিছু কথা লিখি না কিন্তু ক্লাসে বলি আমি কিছু জিনিস মিসিং করে ইচ্ছা করি মিসিং করছি যখন সিট মানাইছি যারা পরীক্ষার আগের দিন শুধু পড়ে সিট দিকে পড়ে আর কি যারা যারা ক্লাসে আসছো আর কি ক্লাসে অ্যাটেন্ডিভ খাতা লিখতেছো তাদের কাজ হলো এই কথাগুলো আমার পরীক্ষার খাতা লিখতে হবে তাই আমি একটু বুঝি যে আমার ক্লাস করছে তাদের লেখার ধরনটা একটু আলাদা হয় কিন্তু আমার সিটটাতে একটু লিমিটেড কথা বলা থাকে হ্যাঁ বা অনেক কিছু মিসিং ইচ্ছা করে আমি মিসিং রাখি এই জন্য যারা ক্লাস অ্যাটেন্ডিভ হইতেছো এরা একটু মনে রেখে বিষয়গুলো আচ্ছা আজকে আমরা যেটা এখন দেখা ওই কম নিয়ে আমি তো বুঝতেছি না যে তোমরা কি দেখতেছ আচ্ছা দেখো আমাদের বাংলাদেশে আমরা কটন খুব বেশি প্রোডাকশন করতে পারি না এখন বাংলাদেশি কটন তোমাদের একটু পড়ানো হয়েছিল মেবি আমার মনে যেটুকু জানি কারো কোনো ধারণা আছে বাংলাদেশি কটন সম্বন্ধে যে আমাদের মানে আসলে কিসের কারণে বাংলাদেশি কটনটা আমরা ভালো ইয়ান প্রোডাকশন করতে পারি না বাংলাদেশি কটন সম্বন্ধে কেউ বলতে পারবো কিছু অল্প কিছু এনি ওয়ান কেউই বলবো না আমি বলে দেবো কেন বলতে আইডি ইলেভেন কেরা फिजिकल <laughs> डिपार्टमेंटे घुमाते <laughs> একটু বলো বাংলাদেশ কটন ফিডব্যাক কি আসলে স্যার ওয়ান মানে পড়েছিলাম স্যার ঠিক মনে নাই স্যার হ্যাঁ এমনি এমনি কেমনে জীবন পার করব নাকি যা পড়তে সব ভুলে যাবে নাকি যাই হোক বাংলাদেশ কটনে আমাদের কিছু ফাইনেসে কিছু প্রবলেম আছে আমাদের বিজের ফাইনেস পাই না আর তো কিছু বিষয় আছে লেন তো মোটামুটি এখন ভালোই পাওয়া যাচ্ছে তারপর আমাদের আসলে লেন লেন ক্রাইসিস সব মিলে डायमे <coughs> डायमेंशन 
मूलतर मिनिमाइजेशन जाए छात्रीबारोर्ट कर इंडिपेन्डेंट भाईडेंटिटी तुम्हारे मेसिन फैक्टर <coughs> लैबी जमा कर 
আনলোডিং হয় নরমালি ওপেন স্পেস যখন আনলোডিং হবে তখন আমাদের লোকজন যাবে মানে যায় ধরে এই যে এক প্রথম যে বিলটা এই বেলের গায়ে একটা কোড লিখে দেবে ধরো ওয়ান লিখে দিল বেলের গায়ে মার্কার দ্বারা ওয়ান লিখে দিবে ওয়ান লেখার পরে তোমাদের অ্যাপ ওয়াইটি তো তোমরা একটা পর একটা অধ্যায় করবো স্যাম্পলিং দুই ধরনের স্যাম্পলিং আছে একটা র্যান্ডম স্যাম্পলিং একটা বায়াস স্যাম্পলিং হ্যাঁ আর অনেকগুলো টেকনিকও আছে জুডিং টেকনিক বলি আমরা তো নর্মালি বিভিন্ন পোর্শন থেকে স্যাম্পল কালেকশন করা হয় এই বিলটা বিভিন্ন পোর্শন থেকে ধরো এই পোর্শন এই পোর্শন বা রাইট লেফট বিভিন্ন পোর্শন থেকে স্যাম্পল কালেকশন করা হবে নর্মালি ত্রিশ চল্লিশ গ্রাম এরকম বিশ কেজি গ্রাম এরকম হয়ে যায় আমাদের এই পরিমাণ ফাইবার একটা পলি বেগে নর্মালি আমরা রাখি এখন পলি বেগের মধ্যে ছোট ছোট কাগজের মধ্যে এই ভেলের গায়ে যদি আমি ওয়ান লেখা থাকি ওই কাগজের গায়ে ওয়ান লেখা পলির বেগে ওই স্যাম্পলের সাথে রেখে দেওয়া হয় এর মানে কি এই পলি বেগের মধ্যে যে স্যাম্পলটা আছে এটা এক নম্বর বেল থেকে আমরা কালেকশন করছি এইভাবে যদি এক হাজার বেল আসে এক হাজার বেল থেকে স্যাম্পলটা কালেকশন করা সবাই ক্লিয়ার কিনা স্যাম্পল কালেকশন কিভাবে করা হয় জি স্যার সিক্সটি আইডি বলো দেখি সাইফুল কালেকশন করি বললাম বেল থেকে আমরা স্যাম্পল কিভাবে কালেকশন করি এটা একটু বলো তোমারে <laughs> করে স্যার পারবো না তুমি মিয়া ডিম পারবা আমি বলি শুন তো আমার কথা কি শোনা যায় না নাকি জি স্যার আসছে স্যার এ কেও বলতে পারবা জি স্যার ওয়ান বল তো কি স্যার ওই একটা বেল থেকে স্যার বেলের প্রথমে মার্কিং করা হয় একটা কোড লেখা হয় তারপর ওই বেলের আপনার ডান বাম বা রাইট লেফট থেকে পেছন থেকে আপনার স্যাম্পল কালেক্ট করা হয় সেই স্যাম্পলগুলো তারপর ওই টেস্ট করার জন্য এত সহজ কথা তোমরা শুনতে শোনা না তাহলে তো কঠিন এই ক্লাস কষ্ট করে নিয়ে এত এমবি নিয়ে আমাদের এত কষ্ট করে আমাদের সবারই কষ্ট হচ্ছে তো না শুনলে তো আমাদের ভালো লাগতেছে না ভালো লাগার কি বিষয় আছে না সে ডেসক্রিপশন লাগতেছে না আবার আমি একটু বলি হ্যাঁ যখন বেলগুলো আনলোডিং করা হয় তখন বেলের গায়ে একটা কোড দেখা হয় জাস্ট ধরো ওয়ানই লিখলাম বা তুমি এ লিখলাম কোড লিখলাম যে ওয়ান এখন এই এক নম্বর যে বেলে আমি ওয়ান লিখলাম এই ওয়ান বেলের বিভিন্ন পোর্শন থেকে আমি স্যাম্পল কালেকশন করব কোন একটা অধ্যায় আছে এফআইটি তে স্যাম্পলিং পড়বা তোমরা সম্পূর্ণ <laughs> কালেক্ট করে নিও না মানে এক টাইপের ইয়ার নিয়ে না এই এই একটা বেল থেকে বিভিন্ন জায়গাতে অল্প অল্প করে ফাইবার নিয়ে একসাথে করে এক জায়গায় রাখি আমরা তাহলে বিভিন্ন পোরশন থেকে ফাইবার আসলো তাই না এক জায়গাতে ফাইবার তো নিলে তো এক জায়গাতেই ফাইবার আসলো এরকম হয়ে গেল বিষয় তাহলে কি বিভিন্ন রকমের ইয়ারের কম্বিনেশন হতে পারে বেল বেলের মধ্যে তো ফাইবার আছে এর মধ্যে কি আছে ফাইবার আছে এখন যদি ধরো আমি এই যে এই পোরশন থেকে ফাইবার নিলাম তাহলে এই জায়গায় শুধু ফাইবারটা পাইলাম মানে আমি যদি বিভিন্ন পোরশন থেকে ফাইবার নেই হ্যাঁ তোমার কোশ্চেন আমি অল্প বুঝছি फायबर <laughs> তুমি এক মুষ্টি ফাইবার নিছো এক মুষ্টি ফাইবারের মধ্যে ভেরিয়েশন আছে লেন্থের মধ্যে ভেরিয়েশন হ্যাঁ এগুলো তোমরা পড়বা ইন ডিটেইলস এফআইটি তে তাহলে তো স্যার ন্যাচারাল টেক্সটাইল ফাইবার এর তো স্যার অনেক প্রবলেম হ্যাঁ এফআইটি তোমরা কোন পড়বা এফআইটি পড়বা না জি স্যার ফাইবার নিয়ে টেস্টিং ওই জায়গা এগুলো ডিটেইলস পড়বে তুমি হ্যাঁ আমি জাস্ট একটু অল্প করে আলোচনা করছি তোমাদের এই কোর্সটা আছে বাকি তেরি কোর্সটা এখন নাই সেমিস্টারই নেই 
ওই বেলগুলো আমি শুধু সিলেকশন করব এই যে বেল সিলেকশন করলাম কিসে বেসিসে নিট ইয়ানের কোয়ালিটি মেইনটেইন করার জন্য বেসিসে এই যে আমি 1000 বেল থেকে আমি ধরো 500 বেল সিলেকশন করলাম যে এগুলো নিট ইয়ানের জন্য ঠিক আছে তাহলে এই যে তিনটা স্টেপ স্যাম্পল কালেকশন করা স্যাম্পল কালেকশন করা স্যাম্পল পেস্ট করা এন্ড ফাইনালি হলো বেল সিলেকশন করা মানে শর্টিং করা এই তিনটা প্রসেসতে বলতেছি আমরা বেল ম্যানেজমেন্ট আমরা ডিটেইলস এটা পড়ব পরে আবার हृदय शर्टिंग कर चारेसिक नाम छोटे मेनली <laughs> আচ্ছা ব্লোরোমে বেসিক দুটো কাজ বলবো ফাইবারের ওপেনিং করা এন্ড ক্লিনিং করা ওপেনিং এন্ড ক্লিনিং ওপেনিং এন্ড ক্লিনিং ফার্স্ট ওপেনিং দেন ক্লিনিং ফাইবার যত বেশি ওপেন হবে তত ভালো ক্লিনিং হবে আচ্ছা ফাইবার ওপেন হয় জায়গায় টাফট আকারে টি ইউ এফ টি টাফ তো বলি আমরা হ্যাঁ টাফ হলো স্মল অ্যামাউন্ট অফ ফাইবার অল্প কিছু ফাইবার এর সাথে একসাথে থাকে এই বেলগুলো যেটা কম্প্রেস টাকারে বানানো হয়েছে এটা অনেক কম্প্রেশন দিয়ে গুলো রাখা হয়েছে ডাইমেনশন লি স্টেবল করার জন্য হ্যাঁ আচ্ছা তোমরা জানো যে আমরা ফাইবার যখন জিনিং করি জিনিং করার পরও ফাইবারের মধ্যে অনেক ধরনের ইমপিউরিটিস থাকে এটা ট্রাশ বলি আমরা 2 থেকে 3% হ্যাঁ নরমালি 2 থেকে 3% কম হইতে পারে মানে যদি কিছু বেশি হয় ট্রাশের মধ্যে যেটা আছে তোমার সিডের পার্ট তারপর স্টিপ পার্ট লিপ অনেক সময় পাকের পার্ট ও এক্সটারনাল ডিল ম্যাটেরিয়াল আছে ফরেন ফাইবার বলি আমরা এগুলো থাকে অনেক সময় কালার ফুল কিছু ম্যাটেরিয়ালও থাকে অনেক জিনিস পড়তে থাকে পরে তাহলে আমাদের টার্গেট হলো ফাইবারের মধ্যে কোনো ধরনের ইমপিউরিটিস থাকবে না কারণ কটন ফাইবার সেলুলোজিক ফাইবার আর সেলুলোজিক ম্যাটেরিয়ালস আর অন্য কোনো ম্যাটেরিয়াল যদি আমাদের আইসে পড়ে তাহলে সেটা ডাইং করার সময় ডাই হবে না তাহলে ওটা কটন ফাইবারের যদি কালার হয় ধরো হোয়াইট কালার যদি হোয়াইট ফেব্রিকও আমরা বানাতে চাই দেখা যাবে ওগুলো হোয়াইট হবে না ওগুলো অন্য কালার হয়ে ভিজুয়ালাইজ করবে যাই হোক আমাদের টার্গেট হলো টোটালি যত ইমপিউরিটিস আছে ফাইবার সারা যত ইমপিউরিটিস আছে এগুলোরে আমরা फाइबर 
স্যার নেফসের মধ্যে ডেনসিটি বেশি থাকে কেন ওই যে নিজেদের মধ্যে জড়ায় এন্টেঙ্গলমেন্ট হয়ে যায় এমন ভাবে ডেন্সলি জড়ায় তোমরা যখন ফাইবারের পরিমাণটা বেশি থাকে জন্য আর কি ডেনসিটিটা বেশি থাকে ফাইবার কোয়ান্টিটি ঠিক আছে এই যে ডেনসিটি ডেনসিটি বেশি মানে তো ফাইবার কোয়ান্টিটি বেশি ঠিক আছে এগুলা তোমাদের আর ডিটেইলস পড়ানো হবে না তো ফাংশন নাই তারপর क्वेश्चन তোমরা করো আমি এর পছন্দ করতেছি তোমরা क्वेश्चन করবে অনলাইনে যেটা क्वेश्चन করবা তত ভালো হবে धारणा <laughs> सिल्वर ना कि নাম হলো স্লাইভার হ্যাঁ কার্ডেড স্লাইভার স্লাইভারটা কিছুই না জাস্ট ফাইবারের একটা রোপ হ্যাঁ ফাইবার ওই যে ওপেন ফাইবার গুলো আমরা একসাথে আবার কম্বিনেশন কম্বাইন করে হ্যাঁ একটা কমপ্রেস করে এই তো রোপ আকারে বানাই এটা আমরা স্লাইভার বলি এটা আমরা স্লাইভার বলি এই স্লাইভারের মধ্যে কোনো টুইস্ট থাকে না এটা একটু মনে রাখবা যে কোনো স্লাইভারে কোনো ধরনের টুইস্ট থাকে না স্লাইভারের মধ্যে কোনো টুইস্ট থাকে না টুইস্ট তো তোমরা একটু বুঝো যে পার্ট থাকে না নরমালি স্লাইভার গুলো ফাইবারে কোহেসিভ তোমরা কোহেসিভ ফোর্স বুঝো আমি যেটা জানি যে কোহেসিভ ফোর্সের কারণে এর মধ্যে ফরমেশন হয় এটা নাম হলো কার্ডেড স্লাইভার কার্ডেড স্লাইভারের মেজর প্রবলেম হলো কার্ডেড স্লাইভারের মধ্যে ফাইবারের ওরিয়েন্টেশন কার্ডেড স্লাইভারের মধ্যে ফাইবারের ওরিয়েন্টেশনটা বিভিন্ন ডিরেকশনে থাকে একটা বললাম বেশি বললে তোমরা ভুলে যাচ্ছ মানে কার্ডেড স্লাইভারে ফাইবারের ওরিয়েন্টেশনটা বিভিন্ন দিকে থাকে একই দিকে ডিরেকশন থাকে না এটা একটা মেজর প্রবলেম আর একটু আনইভেন হয় আর নেপসের পরিমাণটাও একটু বেশি থাকে যদি এটা নেপস স্টিমো হয় তারপর কিছু নেপস থেকে যায় তো তিনটা প্রবলেমের কথা বললাম এক তো হলো কার্ডেড স্লাইভার যেটা এর মধ্যে ফাইবারের ওরিয়েন্টেশনটা বিভিন্ন ডিরেকশনে থাকে আরো কিছু কথা আছে একটু ক্লাসে বলবো এখন বললে ভুলে যাবা আর একটু হলো একটু আনইভেন হয় এরপরে আমরা যে মেশিনটা ব্যবহার করি আনইভেন মানে কি বলছো আমরা আনইভেন মানে হলো স্লাইভারটা কোথাও মোটা কোথাও চিকন একই রকম ডায়ামিটার না ঠিক আছে সুষম না বাংলা যেটা তোমরা সুষম বলো আর কি ইউনিফর্ম তো মানে ইউনিফর্ম না ঠিক আছে ইউনিফর্ম না আচ্ছা এরপর একটা মেশিন আছে ব্রেক আর ড্রপ ইন এর মধ্যে আমরা কার্ডে স্লাইভার ব্রেক ইনপুট দেই নরমালি এই জায়গা 6 থেকে 7টা 6 থেকে 8টা স্লাইভার থেকে আবার একটা স্লাইভার বানানো হয় ব্রেক আর ড্রপ এর মধ্যে ড্রয়িং করা হয় টানা হয় ड्रिंगशन <coughs> এই যে ফাইবার ওরিয়েন্টেশনটা হেফাজার বিভিন্ন ডিরেকশনে আর ব্রেকার ডান স্লাইভারে ফাইবার ওরিয়েন্টেশনটা এক নির্দিষ্ট দিকে আছে আর এই জায়গা একটু ইউনিফর্ম হয় মোর ইউনিফর্ম হয় ব্রেকার ডান স্লাইভার এইটা মোর কাজ আর অনেকগুলো কাজ আছে ইলন করে নেপস কি চলে যায় না থেকে যায় জি জি নেপস নেপস থাকি যায় নেপস কিছু কিছু অল্প অল্প কিছু হয় নেপসের পরিমাণটা আমরা যখন ক্লাসে পড়াবো ইন্টিজার আলোচনা করব নেপস থেকে যায় তো এই জায়গা নেপসের পরিমাণ পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই मेन ফিগার দেখাবো ইনশাআল্লাহ আজকে তো ফিগার দেখাবো ইউটিউব পর দেখাবো সুযোগ নেই আপনি আমাদের 21 বাজে গেছে বার্থডে কইছ হ্যাঁ আচ্ছা ল্যাব ফরমা দেখো হ্যাঁ এটা একটু বললাই লাগে এটা একটা বিশেষ কারণে ব্যবহার করা হয় বিশেষ কারণে ব্যবহার করা হয় এটার কারণ হলো 
মাসুল তো তোমাদের কোনো ডিটেইলস পড়াবে এই বিষয় না স্যার পড়াবে তোমাদেরকে যে লেফট ফরমার কেন আমরা স্পিনিং এ ব্যবহার করি লেফট ফরমার কিছু রাই জায়গায় প্রায় 24 থেকে 28 টা ব্রেকার ডাউন স্লাইভার থেকে এরকম লেফট বানানো এই কম্পার লেফট দেখা যাচ্ছে এবারে ফিগার একটু ভালো দেখা যাচ্ছে এরকম লেফট ছোট লেফট মিনি লেফট বলি আমরা এই কম্পার লেফট প্রথম মিনি লেফট বলি আর ব্লোর ইমেজের লেফট এটা আরো অনেক বড় হয় লেন্থ আরো বড় হয় ছোটটা আরো বেশি হয় এটার বলি আমরা কম্পার লেফট মিনি লেফট এই লেফট ফরমার আসলে কেন ব্যবহার করা হয় बोझाई বডিতে সারফেসের মধ্যে অথবা ফেব্রিকের সারফেসের মধ্যে যদি তুমি একটু ভিজুয়ালাইজ করো তাকাও তাহলে দেখা যাবে কিছু হেয়ারি ফাইবার দেখা যায় দেখছো কি দেখো ইয়ানে সারফেসের মধ্যে অথবা ফেব্রিকের সারফেসের মধ্যে তুমি তাকাও তোমার গায়ে যে জামাটা আছে এটা যদি তাকাও সুতি কাপড় দিতে পারি ভালো বুঝে যাবে এরপর যে কিছু হেয়ারি ফাইবার দেখা যাচ্ছে দেখছো সবাই জি স্যার দেখা যায় দেখো নিজের গায়ে দেখো নিজের গায়ে যে টি-শার্ট থাকো পাঞ্জাবি থাকো দেখবা যে তোমার সারফেস পাঞ্জাবি কাপড়ের সারফেসের মধ্যে তোমার বেডশিটের সারফেসের মধ্যে দেখবা যে কিছু হেয়ারি ফাইবার দেখা যায় আচ্ছা টি শার্টে বেশি থাকে স্যার এই একটু বলতেছি কম্বারের মূল কাজ হলো শর্ট ফাইবারের পার্সেন্টেজটা কমাবে কম্বিং করে শর্ট ফাইবারটা শিখে যাবে আমরা শর্ট ফাইবার কাকে বলি কারো ধারণা আছে কিনা হোয়াট ইজ শর্ট ফাইবার এডিওয়ান কে বলতে পারবা छोटे মানে শর্ট ফাইবার গুলো টুইস্টিং এ পার্টিসিপেট করতে পারে না যার কারণে ইয়ানের বডির সাথে তাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় না ইয়ানের বডি থেকে আর বের হয়ে যায় প্রোটিডিং হয়ে যায় আউটওয়ার্ড ডিরেকশনে প্রোটিডিং হয়ে যায় যার কারণে এগুলো আমরা হেয়ারি ফাইবার হিসেবে দেখি এগুলোর মূলত শর্ট ফাইবার যে ফাইবার গুলো লেন্থ 12.7 মিমি এর চেয়ে ছোট হবে এগুলোই আমাদের ইয়ানের মধ্যে হেয়ারনেস হিসেবে দেখা যায় ফেব্রিক হেয়ারি দেখা যায় তোমরা দেখবে শীতকালীন কাপড়ের মধ্যে অথবা কিছু কম দামি কাপড় বলা যাবে না এই লোয়ার গ্রেডের কাপড়ের মধ্যে भारे उटपुटा कार्डर ওইটার মধ্যে শর্ট ফাইবার পার্সেন্টেজ বেশি কম স্লাইভারে শর্ট ফাইবার শর্ট ফাইবার পার্সেন্টেজ কম এবং ন্যাপসের পরিমাণ কম যার কারণে এই কম স্লাইভারে কম ডিয়ার মানানো হয় কম ডিয়ার এর কোয়ালিটি ভালো হবে ঠিক আছে তাহলে কম্বারে কাজ কি বললাম মনে আছে কারো জি স্যার বলো দেখি স্যার শর্ট ফাইবার আচ্ছা জাভেদ বলতে ছিল জাভেদ বলো জি স্যার শর্ট ফাইবার পার্সেন্টেজ কম হয় কত परसेंट জি স্যার
कारण डिफारेंस मिल इनशाला क्षेत्र इनपुट मेटेरियल जो आनबे नाइनिफर्म जो ना आनबे नटो लेवल हलो सब समय से इनिफर्म मेटेरियल आउटपुट देव एक जगह से कोकम भेरिएशन रखे ना एक बारे माइनर लेवल भेरिएशन रखे मैंने कि स्लैबर अनेक बस इन इन तो इन स्लैबर जो आनबे ना इन तो माझे माझे आनबे ना क्या मोटा चिकन है थिक थी थिक थी हो जाए फेसर ड्रफे में ब्रेकर ड्रफे मध्य मजूल डिफारेंस हलो रबीन 
এই পর্যন্ত যে কোনো মেশিন তোমাদেরকে পড়ানো হইলো এই পুরোটারে বলি আমরা স্পিনিং प्रिपरेशन স্পিনিং प्रिपरेशन ফাইবারটা স্পিনিং এর জন্য
the fruit of form being you know, the of card and we'll so with the card token line number like the way within market cards have a cost the difference क्वेश्चन <laughs> मैंने <laughs> उटपुटर অটো লেভেল কি হয় অটো লেভেলিং এর কাজ করে এই অটো লেভেলিং এর ফাংশনটা আমরা দেখব ঠিক ইন ডিটেইলস পড়াবো তখন তুমি আরো ভালো বুঝবে আশা করি অটো লেভেলটা থাকবে তো স্যার আমাদের ফিনিশার ড্র সাইবার হ্যাঁ ফ্রেমে তো থাকবে ফিনিশার ড্র ফিনিশার ড্র ফ্রেমে থাকবে আমি তো বলছি ফিনিশার ড্র ফ্রেমে থাকবে আর মেশিনে থাকবে সবকিছু তো মেশিনে থাকবে এটা আউটপুট মূলত কি থাকবে না ম্যাটেরিয়াল আউটপুট তো ম্যাটেরিয়াল ইনপুট আউটপুট হলো ম্যাটেরিয়াল যত কিছু করা লাগবে এটা তো মেশিনের মধ্যে করা লাগবে তাই না আর কোন क्वेश्चन আছে কিনা কারো আর স্যার বলছিলেন যে ল্যাব ফরমার কি বিশেষ কারণে ব্যবহৃত হয় ওটা বলবেন এটা বলতে হবে এটা মাস্টার ধরে পড়া আছে পরের ক্লাসে বলেন স্যার পরের ক্লাসে বলবো না আজ তোমরা একটু দেখাও যদি তোমরা না জানতে পারো আবার একটু বলো হ্যাঁ শিবলি কি কিছু বলবা না স্যার স্যার জি স্যার এক কথায় কার্ডিয়ান আর কমিয়ান কি এক কথায় কার্ডিয়ান আর কমিয়ান কি तो वो एक बात बोल रहा है जेसे कार्ड इंडिया ने कॉम्बिंग करना है नहीं मानी शॉर्ट मेमोरी परसेंटेज से बिशी आर कॉम्बिया ने शॉर्ट मेमोरी परसेंटेज को इतनी तरह के लोग मूल को था एर मोड़े शॉर्ट मेमोरी परसेंटेज बिशी ले किसी प्रॉब्लम हो आर शॉर्ट मेमोरी परसेंटेज कौन था कि तलियाने किस क्वालिटी আমরা ফাইবার লেন্থ একটু এভারেজ ফাইবার লেন্থ বেশি যার কারণে ফাইবার এর ইয়ার এর স্ট্রেনটা ভালো হয় ইভেনেস ভালো হয় তারপরে তোমার এই যে হাইনেসটা কম হবে কারণ লং লেন্থের ফাইবারগুলো টুইস্টিং এ পার্টিসিপেট করে 12 বাই 7 এর উপরে 13 থেকে 14 মিলিমিটার হলেই এগুলো টুইস্টিং এ পার্টিসিপেট করতে পারে তখন এগুলো ওই ফাইবারগুলো ইয়ার এর বডি জড়ে যায় তাহলে ইয়ার এর স্ট্রেনটা বাড়ে যাচ্ছে ইভেনেসটা ভালো হচ্ছে হাইনেস কম হচ্ছে রিফ্লেকশনটা ভালো হয় তাহলে যার কারণে ব্রাইটনেস ভালো হয় আর অনেক কথা বলা যাবে বল কস হলো কম ডিএনএ কমবি করা হয় শর্ট ফাইবার পার্সেন্টেজ কম হয় যার কারণে এভারেজ ফাইবারলেন্থ বেশি আর ফাইবারলেন্থ বেশি হলে এই বেনিফিট গুলো আমরা এর মধ্যে পাই আর যদি কার্ডিয়ানের মধ্যে যেহেতু শর্ট কমবি করা হয় না ওই শর্ট ফাইবার পার্সেন্টেজ থাকেই দেখো আমরা কমবি এ প্রায় 16 কেজি ফাইবার দিতে ওরা যায় 100 কের মধ্যে 16 জন 16% ফাইবারই আমরা রিডিউস করতেছি আর বেশি করে আমি এভারেজটা বললাম বাংলাদেশে 14 থেকে 16 নরমালি এরকম হয় আমাদের দেশে কমবিটা নরমাল কম ডিএনএ ক্ষেত্রে ঠিক আছে रोबिंगा রোবিং এর মধ্যে টুইস্ট থাকে অল্প পরিমাণ টুইস্ট থাকে তাহলে স্পিনিং এ প্রথম টুইস্ট দেওয়া হয় রোবিং এর মধ্যে পিপিআই টুইস্ট পার ইনচ এটা হলো 1 এর মধ্যে থাকে প্রত্যেক ইনচ রোবিং এর মধ্যে একটা টুইস্ট থাকবে অল্প পরিমাণ টুইস্ট ঠিক আছে স্লাইভার চেয়ে রোবিং টা হলো আরেকটু ফাইনার 
and cyber agun twist thakbe na roving e alpo poriman twist thakbe emon eta text stage gun dekhte roving er bobin boli amra roving er bobin boli tapering kora dui pashe tapering kora dekho eta holo roving er package normally dui theke tin ki ekta package e thake ei eto tuku abro to bola ditechi ar to details tom class e aro alochona korar hobe ashlo after goto kotha hobe ar kichu তারপর আমি গুগল ক্লাসরুমে তোমাদেরকে অ্যাড করছি অনেকে অলরেডি অ্যাড হইছে 50 জনের উপরে আমি দেখছি তোমাদের যদি কোনো কিছু क्वेश्चन থাকে বুঝা না হয় আবার তোমরা পড়তে চাও আসলে তবে ক্লাসে তো সবাই এক রকম বুঝবে না কেউ 20% কেউ 10% কেউ 50% কেউ 60% কেউ 80% মনোযোগ সহকারে যে যেটুকু দিছো বা যার যার তোর এবিলিটি আছে তো সবারই আমাদের 100% যাইতে হবে কেউ ভাবে আবার 100% যাবো আমরা ক্লাস শেষে আবার একটু দেখব ডিটেইলসটা আমি কিন্তু এটা অলরেডি দিয়ে দিয়েছি গুগল ক্লাসরুমে আবার ডিং ডট রেগুলার ভিডিও স্যার ক্লাসরুমের কোডটা বললে একটু ভালো হতো স্যার মানে কোডটা আমি আজকে পোস্ট করে দেব এখনি হ্যাঁ তোমরা একটু ওই যারা রায় অ্যাড হইছে এদের কাছে নিয়ে যাও হ্যাঁ আমি ওই গুড ক্লাসরুমে ক্লাসরুমে পোস্ট করে দেব আবার অনেকে অ্যাড হনো এখন আমি দেখছি আর কারো কোনো क्वेश्चन থাকলে তোমরা পোস্ট করে দাও আমি ওকে কমেন্টস করে দেব ঠিক আছে বা কোনো মেটেরিয়াল দেওয়া লাগলে মেটেরিয়াল দিয়ে দেব তো ফেব্রিক লগইন খুব বেশি অ্যাটেন্ডিভ হয় আমি আরো বেশি অ্যাটেন্ডিভ আশা করেছিলাম তারপরে আলহামদুলিল্লাহ তোমরা যেটুকু আসিনা রেসপন্স তো অনেক কম পাইছি আর বেশি রেসপন্স চাই আর বেশি কোশ্চেন চাই তাহলে আমার জন্য খুব ভালো হবে তো আজকে এতটুকু বিশেষ করতেছি নাকি সবাই ভালো থাকো হ্যাঁ এটি সে সে জি স্যার সবাই সবার জন্য দোয়া করো হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম